einkaufen. Ich fahre mal in ein paar Einkaufszentren vorbei. Das Wetter ist wunderschön, wie ihr wahrscheinlich sehen könnt. Wir haben minus 7 Grad und gestern kam noch jede Menge Neuschnee. 30 bis 40 cm. Und vor zwei Tagen oder drei Tagen hatten wir Frühling. Ja, schaut mal hier nach vorne. So sieht es im Moment aus. Wunderschöner blauer Himmel. Astreines Wetter. Ja, liebe Freunde, jetzt bin ich hier bei Lidl. Ich muss erstmal einen Happen zu essen einkaufen. Im Prinzip immer mein erster Halt. Ich hole erst die Lebensmittel und dann kommt der Rest. Nach Lidl fahren wir weiter, einfach auf die andere Seite. Ich zeige euch das mal. So, ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Dort hinten gibt es auch noch einige große Geschäfte wie ein Motornet und den Laden fürs Tierfutter, wo ich dann auch noch hin muss. Zeige ich euch gleich. So, wir sind jetzt hier im Laden und jetzt zeige ich euch mal einige Preise von Lidl. Hier sind die ganzen Süßwaren. Und wenn ihr euch immer gewundert habt, warum die Süßwaren so teuer sind, das liegt einfach an der finnischen Zuckersteuer. Denn alle Waren, wo Zucker drin sind, die sind extrem teuer. Man möchte die Leute einfach dazu bringen, weniger Zucker zu essen, denn Zucker ist ungesund für die Zähne. In Finnland greift man lieber auf den Zuckerersatzstoff Xylotol zu, was viel gesünder ist. Und dieser Stoff ist auch nicht künstlich hergestellt, er kommt aus dem Holz. Das ist was, was meine Hunde gerne essen. Das ist Leberauflauf. Da sterben die für. Die sind absolut verrückt danach. an den Kassen in Finnland aus. Immer relativ leer, weil genügend Verkäuferinnen hier sind. Sobald sich ein Stau bildet, kommt eine neue Verkäuferin, setzt sich hin und öffnet die Kasse. Und ruckzuck sind die Schlangen weg. 
So, die Einkäufe sind verstaut. Ich bin einen Haufen Geld wieder losgeworden. Und jetzt geht es mal weiter auf die andere Seite. Ich brauche noch Tierfutter. Da ist eine Tankstelle, eine sehr günstige. Und da werde ich tanken, sicherheitshalber. Denn wir haben im Moment in Finnland ein Benzinproblem. Äh, es ist ein politischer Streik im Gange und die ganzen Transportunternehmen streiken damit. Und deshalb sind wir hier mit dem Benzin ein bisschen knapp. Deshalb ist es immer besser, den Tank sofort wieder aufzufüllen. Ein bisschen kühl ist heute hier. Der Wind pfeift und die Sonne ist extrem am Blenden durch den ganzen neuen Schnee. So Leute, jetzt sind wir hier auf dem Parkplatz von Motornet. Dort hinten der grüne Text, das ist Museo Miri. Dort gibt es Tierfutter. Da hinten ist eine günstige Tankstelle. Und hinter mir ist Motornet. Hier gibt es alles fürs Auto und fürs Hobby, Angelzubehör, Jagdzubehör, Bootszubehör, einfach alles. Und mein Hundefutter, das kaufe ich hier, weil es günstiger ist als auf der anderen Seite. So, Hundefutter habe ich jetzt auch eingepackt. Schaut mal hier, mein neuer Freund. <lacht> Also hier bei Motonet, da findet ihr einfach alles, alles was ihr braucht für euer Hobby. Wir haben hier vorne das Zubehör zum Angeln, dann bin ich jetzt in der Abteilung für Boote. Hier gibt es Schwimmwesten, falls ihr mal was braucht. Ja, dort hinten ist alles für die Jagd. Das Autozubehör ist alles dort hinten. Hier bekommt ihr wirklich alles. Die Mückenschutzmittel stehen schon parat. In der Regel nehme ich hier so etwas. Hoff ist ein sehr gutes Produkt und dann gibt es noch einige, sowas kann man für sein Möcki verwenden oder für zu Hause auf der Terrasse, aber man darf es nicht im Wald verwenden. Ja, ihr müsst aufpassen, wenn ihr sowas mal kauft. Einige Produkte dürft ihr im Wald oder außerhalb eures Geländes nicht benutzen. So, jetzt fahren wir mal wieder zur Kasse. So, jetzt habe ich erstmal alles wieder verstaut. Jetzt werde ich mir mal in Ruhe was trinken. Schaut mal hier, was die Sonne für eine Kraft hat. Wir haben minus 7 Grad und alles taut. Die Sonne, die knallt hier drauf auf das Eis und bringt alles zum Schmelzen. Ich erst mal was trinke. Es geht jetzt weiter. Wir fahren jetzt in die Innenstadt, in die Tiefgarage von Iso Christina, wo ich noch ein paar Sachen einkaufen werde. Vielleicht schaffe ich es noch im Computerladen. Ich brauche eine neue Festplatte. Die Videos nehmen unheimlich viel Platz weg. Aber mal schauen, wie es weitergeht. Ich lasse mich selber überraschen. So, bevor wir weiterfahren, muss ich aber erst noch kurz tanken. Wir haben in Finnland hier so nette Tankautomaten. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre es her ist, als ich das letzte Mal bezahlt habe.
So, jetzt muss ich erstmal die Pläne eingeben. Karte wieder rausnehmen. So, dann werden wir uns hier zapfen. So, mehr passt nicht rein. So, und jetzt geht's ab ins Parkhaus, wenn ich hier von der Stelle komme. Erstmal so ein Fleißmärkchen. Da mal schauen, wo was frei ist. Die freien Plätze werden sehr gut angezeigt mit so grünen Lämpchen. Da war schon einer. Die Roten heißen natürlich besetzt. Das ist mit so einem armen Pfosten. stehen wieder auf unserem Stammparkplatz. Jetzt geht's mal nach oben. So, bis zum Aufgang habe ich es nicht weit. Und hier steht auch der Automat, wo man den Parkplatz bezahlen kann. Hier gibt es Aufzüge. Man kann auch mit der Rolltreppe nach oben fahren. Massagesessel. Kennt ihr diese Teile? Nach einer langen Reise sind die enorm gut zum Relaxen. So eine Massage kostet gar nicht viel. Kann ich nur empfehlen.
So, jetzt sind wir hier am Rathausvorplatz. Ja, sieht alles in der Winterzeit ein bisschen trostlos aus. Hier auf dem Vorplatz vom Rathaus ist ein Denkmal für die Gefallenen des Zweiten Weltkrieges errichtet worden, 1993, wo sämtliche Namen der Gefallenen eingraviert wurden. So, jetzt machen wir uns mal auf in das andere Einkaufszentrum, in die Galeria. Die haben wir hier. Und da werden wir jetzt auch mal reingehen. So, und hier muss ich rein. Hier will ich mir ein Höschen kaufen. So, es ist natürlich ein bisschen mehr geworden wie nur ein Höschen. Und jetzt werde ich langsam mal essen gehen. Mal schauen, was es hier so gibt. Und danach fahre ich nach Hause. Dann muss ich mit den Hunden raus. Heute gehe ich mal bei Hessburger essen und werde mir jetzt mal hier am Automaten mein Essen bestellen. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt. Schaut mal. So. Als erstes die Sprachauswahl. Anfang. Meine Bonuskarte will er sehen. So, und hier geht es zur Auswahl von dem Essen. Ich nehme ein Menü. Das Mega-Menü. Dann haben wir unten noch eine Auswahl. Da können wir alles noch ändern. Und wenn wir es haben wollen, ab in den Warenkorb bezahlen. So, hier gebe ich noch an, ob ich hier esse oder zu Hause. Weiter geht's. Und bezahle. So, jetzt kriege ich hier einen Zettel. Da ist meine Nummer dran und dann muss ich das Essen gleich von der Theke an den Tisch holen. Mal schauen, wie es aussieht und wie es schmeckt. So, hier oben seht ihr meine Nummer und da steht dann, dass es alles in Arbeit ist. So, so sieht mein Essen aus. Das Mega-Menü. Oh. 
Und Hesburger ist eine finnische Firma. Nichts von Amerika. Ketchup gibt es in Finnland immer umsonst. Ja, jetzt mache ich mich auf den Weg Richtung Auto. Es geht gleich noch in die Apotheke. Und dann Richtung Heimat. Und jetzt geht es in die Apotheke. Schaut mal hier. Wie ein kleiner Supermarkt. So, hier hinten ist die Abteilung für Rezepte. Da heißt es eine Nummer ziehen und dann warten, bis man drankommt. Und der Rest ist auch gemacht wie ein kleiner Supermarkt. Es gibt zwei Kassen oder drei Kassen, wo man sich dann anstellt. Das ist das, wo ich hin muss. Meine kleine Gerda braucht ein bisschen Wundmittel. Die hat sich gekratzt und das juckt jetzt immer. Hier ist alles, was man für den Hund braucht. So, jetzt müssen wir die ganzen Rollkappen wieder runter. So, jetzt wollen wir mal bezahlen. So, und ab, raus geht's. So, jetzt ist der Kofferraum auch voll. Jetzt können wir nach Hause fahren. So, bei der Ausfahrt braucht man sein Ticket nicht mehr in einen Automaten zu stecken. Die Kennzeichen, die werden von Anfang an gefilmt und werden von selber jetzt erkannt. Also geht die Schranke jetzt hoch. Und auf geht's nach draußen in die Sonne. Die Sonne, die frisst den Schnee weg, alles taut auf und zum Glück kommt nachts noch Post, sonst wäre das hier eine Pampe. Wir fahren jetzt auf dem Weg zur Bundesstraße 6. Und da 
werde ich wohl in 30 Minuten wieder zu Hause sein.